അപ്പം ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ആവശ്യം ബ്രെഡാണ് ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ബ്രെഡിനെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യാം നല്ല സ്ക്വയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കാണാൻ ഭംഗിയോ അത് തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് സ്ക്വയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ അരികൊന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് സ്ക്വയറായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഒരു ബ്രെഡിനെ നാല് പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇനി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ട് വശം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരണം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ബ്രെഡൊക്കെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തിരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു സൈഡായി കഴിയുമ്പോൾ മറ്റേ സൈഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്കത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ബ്രെഡ് അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് സൈഡും ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് അടുപ്പിലേക്ക് മറ്റൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓരോന്നായി ഇടുമ്പോൾ പറയാം ആദ്യം നമ്മൾ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനൊരു വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ ഒന്ന് വേഗം വഴന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്ന് വേഗം ഇതിനൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അത് ജസ്റ്റ് ഒരു മണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താണ് അതൊന്ന് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഞാൻ റെഡ് കളറായി പോയി മുളക് പച്ചമുളക് ഇട്ടാലും മതി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക തക്കാളി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മളിതിലേക്ക് സോസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരെണ്ണം എടുത്തത് ഓരോരോ തക്കാളിയും കൂടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തക്കാളിയുടെ നല്ലൊരു രുചി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതും കൂടി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇതൊക്കെ കുറച്ചിട്ടാൽ മതി കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഇടേണ്ടത് ഞാനിവിടെ സാധാരണ മുളക് പൊടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടണതായിരിക്കും നല്ലത് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് മസാലപ്പൊടി ഗരം മസാല പൊടിച്ചതാണ് ഇത്രയും പൊടികളാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെയും കൂടെ നമുക്ക് നമ്മൾ പൊട്ടിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ച് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ പൊടിയൊക്കെ നന്നായി നമ്മുടെ സവാളയിലൊക്കെ പിടിച്ച് നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് സോസാണ് ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് സോ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി ചേർത്ത് അതാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ രുചി കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നിർബന്ധമാണ് അത് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് ഈ ടൊമാറ്റോ സോസ് അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ സവാളയിൽ ഒരു നുള്ളുപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പിടുമ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം മതി നമുക്ക് ബ്രെഡിലേക്ക് ഉപ്പിൻ്റെ രുചി കിട്ടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മല്ലിയലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ബ്രെഡ് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു സവാള കൂട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകും ഫ്ലെയിം നന്നായി കുറച്ച് വെക്കുക കാരണം നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഒട്ടും കുക്കാവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതിലേക്ക് ആ മസാല ഒന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക അത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടു നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു എല്ലാ ബ്രെഡിലും നന്നായി മസാലയൊക്കെ